Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio Prodigo 65, della pagina Facebook Agroscope e di tutte le piattaforme e social dove siamo presenti con il nostro progetto editoriale Figlio Prodigo 65 Agroscope. Di cosa andiamo a parlare oggi? Sicuramente non passa sotto traccia l'intervista che ha fatto al Corriere della Sera Gerry Scotti e ha detto praticamente mi hanno costretto a fare la ruota della fortuna, sapevo che sarebbe stato un flop. Le minestre riscaldate non sono mai piaciute alla gente. Oggi la gente, dice Gerry Scotti, ha il, tele, il telecomando in mano, quindi se vede che una cosa è ripetuta, eccetera, vuol dire ti cambia. Praticamente il messaggio forte e urlato è fatto a Piersibio Berlusconi perché è stata un'idea di Persilio Berlusconi, perché la eh, produzione è Mediaset, quindi, che ha voluto riportare in auge, dopo dal 2009, quindi erano 15 anni che non si faceva il programma, quindi la ruota della fortuna, portata in Italia nel 1987, ma presa in mano da Mike Buongiorno, e fatta per 14 anni, prima che poi si eh, fermasse per qualche anno, poi presa in mano da Enrico Papi che ne fece uno scempio, quindi 2007 e 2009, poi si dice di fermare, eccetera. Gerry Scotti dice, mi fanno fare sempre gli stessi programmi, non c'è niente mai di nuovo. E chiaramente quando devono eh, chiamare qualcuno per dei giochi, eccetera, chiamano sempre me, perché pensano che io possa fare sempre importanti ascolti. Ma già lo show dei record, dice lo stesso Gerry Scotti, ci ha fatto capire che le cose non vanno mai ripetute molte volte, altrimenti la gente si stanca e infatti il suo show dei record è andato molto male e Gerry Scotti ne prende atto perché ha fatto massimo il 14% di share di domenica e con Gerry Scotti. La domenica c'è solamente che tempo che fa, c'era anzi di Fabio Fazio, che faceva il 10, quindi non c'era molta concorrenza eppure il programma è andato male. Quando sono venuti a dirmi che volevano fare la ruota della fortuna, io ho detto non è il caso, io non lo voglio fare, non lo voglio presentare. È chiaro che chi sarebbe andato a presentare la ruota della fortuna se ho fatto tutti io, quasi a dire tutti i quiz, li ho fatti quasi tutti io, voglio dire, l'ho presentato tutti io, quindi tutti si sono tirati indietro. Tutti non si sentivano all'altezza di ripresentare Mike buongiorno, che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni, immaginate, già nel 54 quando è arrivato la televisione in Italia con il, con il rischio a tutto c'era Mike, buongiorno, quindi è una sto memoria storica, quando io all'università ho fatto storia della tv, praticamente ho studiato Mike, Mike, buongiorno, perché era una pietra mi eh, miliare della tv italiana, un americano, perché lui è nato negli Stati Uniti, da, da genitori che erano andati lì, vuol dire, poi nato lì, sei venuto in Italia, quindi è un personaggio importantissimo, eccetera, eh, ma anche, voglio dire, dice Gerry Scotti, per carità, non voglio attaccare nessuno, eccetera, anche abbiamo messo la stessa Samira Lui, no? che fa la valletta, vuol dire, sarebbe la Paola Barale situazione, l'Antonella Elia, la Trevisan, eh, la Elena Carrisi, la prima, no? Si fu soltanto per 5-6 puntate eh, e poi, eh, nel, purtroppo, poi nel, nel 94, gli fu maledetto cap capodanno tra il 93 e il 94, nelle acque del eh, Mississippi, poi è sparita, non si è più è trovata la figlia di Albano e Romina Paola. Quindi vuol dire, tutte, infatti vogliono fare, prima di chiudere questa situazione, vuol dire, no, questa ed edizione, una, una puntata con tutte le ex di Mike, vuol dire Antonella Elia, quindi la Barale, la Trevisan, vuol dire, eh, vabbè, la Carrisi non c'è, non c'è più, e quindi per vedere, insomma, e poi la Samira Lui, che sta con lui, e la, dice Gerry Scotti, fortemente voluta per Silvio Berlusconi, ed è brava, come Valletta è brava, ha 23 anni, è giovane, viene dal grande fratello, ha fatto tra le quale show, ha fatto l'eredità, voglio dire, è stata terza a Miss, a Miss Italia, è molto bella, è altissima, mette anche di, a disagio a me, di Gerry Scotti, però è una minestra ris riscaldata, se non si mette, cioè io accetto, voglio dire, in questo caso poi non accetto, accetto fino a un certo punto, dice, la critica, perché se, posso, se, accetto, se criticano il format è un conto, quindi hanno ragione a farlo, di molto in mente è una minestra riscaldata, come ho detto io all'inizio, e devo dirlo adesso perché mi devo parare il culo. Però se attaccano me 
dal punto di vista professionale, così io non ci sto, perché credo che io stia dando il meglio, vuol dire sto andando bene come professionista. Che poi la gente non mi, non mi guarda perché non piace, non dà empatia a casa, non è sentito come programma, è chiaro che non è colpa mia, io faccio di tutto, non credo che la gente sia stanca di me, ma sia stanca dal gioco in sé, non abbiamo messo niente di nuovo rispetto a quello che faceva Mike diceva dice, eh, Gerry Ger Scott io a Persivio l'ho detto, detto mettiamo qualcosa di nuovo aggiungiamo qualcosa di nuovo non so uno stacchino, uno stacchetto un, sipa, un siparietto magari mettiamo un ospite mettiamo, inventiamoci qualcosa facciamo qualcosa di diverso rispetto alla vecchia ruota della fortuna perché i tempi cambiano siamo, dice Gerry Scott siamo nell'era dei social dove tutto diventa opinabile quindi tutto diventa, tutto può eh, evolve, tutto cambia, quindi non possiamo permetterci di riproporre una cosa dopo 15 anni senza magari cambiare qualcosa e cambiarla e farla di 15 anni dopo. Io avrei voluto, dice Geri Scotti, una ruota della fortuna del 2024. Non ho voluto una ruota della fortuna del 1988, quella che voi es esordì Mike. Noi stiamo presentando quella è chiaro che la gente non lo vede è chiaro che eh, il, il Rai 1 vince ogni, ogni sera l'eredità vince ogni sera non so cosa stanno facendo adesso dire, la Rai vince ogni sera comunque supera il 22-23% a discapito nostro la ruota della fortuna che fa molto male fa il 12-13% amici miei ma molto poco molto poco quanto è il target di Jerry Jerry fa molto di più lasciamo lo show dei record che era un programma di 4 ore eccetera ma quando ha fatto i quiz eh, Jerry Scotti la Rai perdeva vuol dire per, eh, perdeva l'eredità era in crisi perché c'era Jerry Scotti con i suoi programmi poi avanti un altro magari può piacere non può piacere la Rai ha cominciato a, a rivincere di nuovo e questo dice Jerry Scotti dobbiamo cambiare, io non volevo fare la ruota della fortuna, non ci stavo a farla, ho detto tante volte no, sia a dirigenti mesi, anche a Pessino Berlusconi, che mi ha eh, chiamato nel suo studio e mi ha chiesto, eh, mi ha chiesto cortesemente nel nome della nostra amicizia vuol dire, di fare la ruota della, della fortuna, ma vuol dire, non è uno il flop di Egeri Scotti, c'è qualcosa che non va, vuol dire no, il GF, senza toccare vuol dire, no? qualche tasto che può fare male, e si riferisce chiaramente ad, ad, ad Alfonso Signorini, dice se è andato male, vuol dire, un motivo c'è. L'isola, se sta andando male, un motivo c'è. Se mandi sempre le stesse cose, le persone ti cambiano, le persone vogliono cose nuove. Cose nuove. Adesso lui fa, le, fa eh, ad esempio, ha ah, il telecomando in mano, la, eh, la gente quindi può andare in qualsiasi canale così viene sul 5 vede magari io tu dici i giovani no che il programma dovrebbe essere a questo punto rivolto ai giovani perché vuol dire la gente ricorda loro della fortuna quindi il eh, pubblico nuovo dovrebbe essere i giovani la gente che guarda la ruota della fortuna quel 13 per cento va dai 55 ai 75 anni gli anziani, vuol dire, io, ci sei anche io in mezzo, vuol dire, le persone grandi, i giovani non lo guarda nessuno, eppure ci ha messo una stanga, come Samira lui, che ha il piacere di vedere la ruota della fortuna, perché c'è solamente lei, e nemmeno con lei presente lì, voglio dire, fa audience, fa numeri, quindi c'è qualcosa che non va, quindi Jerry Scotti non voleva offendere i, co i, co i colleghi, e poi gli fa una battuta, una battuta, fa una battuta su Amadeus e questa sicuramente lascia un po' la traccia dice a volte nella nostra professione valgono più i soldi che il riconoscimento che la, 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 la riconoscenza valgono più i soldi che il riconoscere che quella persona ci ha dato una mano al momento in cui eravamo in difficoltà eccetera riconoscenza volevo, volevo dire eh, scusate amici miei riconoscenza e quindi riferito all'amico Lucio Presta di cui lui non fa parte lui non è nella, scuote, nella, nella scuderia di Lucio Presta non è con Arcobaleno 3 però dice io so quanto ha fatto Lucio Presta per Amadeus agli inizi degli anni 2000 quando il telefono di casa e i primi telefonini per Amadeus si erano spenti, non lavorava più e lui non è stato riconoscente in nessun modo perché quello ti ha salvato il culo, ti ha fatto prima arrivare in Rai, 
poi sei venuto in mezzo, poi te, poi te ne sei andato di nuovo, adesso vai sul 9 prendendo un sacco di soldi, perché lì puoi fare il direttore, pare che faccia se, eh, serate, due pare che ne ne diano, due serate, quindi dalle 9 e mezzo in poi troveremo Matteo per due volte a settimana, quindi, e poi farai altro, quindi, insomma, quindi ruoli importanti, eccetera. Però, quindi, tornando indietro, puoi dire, e poi dice la sua, dire, nonostante la ruota della fortuna stia andando male, è stato un flop, diciamo chiaro, io posso tranquillizzare l'amico per Silvio Berlusconi che io resterò a Meset. Ormai sono più di 40 anni che sto a Meset, voglio bene a lui, ho avuto bene al padre, voglio bene a Marina, alla famiglia, eccetera, e quindi resterò a Meset. Quindi le campane, le offerte che si dice che mi siano arrivate dal 9 da Discovery Warner Bros., è vero lo devo dire, conferenza stampa, sto facendo conferenza stampa per tutti eh, i giornali, eccetera, è vero, ho avuto delle offerte, ma io preferisco restare, vuol dire, con chi mi ha voluto bene e con chi ha creduto in me, anche in quella persona che non c'è più. Il riferimento è chiaro a Silvio Berlusconi, dice io devo tutto a lui perché lui mi ha fatto entrare in tv all'allora Fininvest, poi diventata Mediaset. Ecco, sicuramente è la prima volta che Gerry Scotti gliela canta a Pier Silvio in quanto dice non mi puoi forzare non mi puoi mettere in difficoltà perché la figura di merda non la fai soltanto tu che già hai fatto schifo con il, con il GF l'ha detto hai fatto schifo con l'isola la pupa il secchione lasciamo perdere brucia anche la ruota della fortuna infatti la ruota della fortuna è una prova Gerry Scotti tende a precisare che la ruota della fortuna è una prova adesso si renderanno conto alla fine di come saranno mediamente gli share e poi decideranno eventualmente se tornare in autunno o in inverno, ma se torneranno, ma se sono questi, ha detto, gli share, io, difficil io difficilmente ci sarò, mi tiro indietro. Poi non so chi andrà a prendere. Va a prendere i nuovi papi? Punto interrogativo. E in inverno torniamo alla della fortuna del 2009 che fu un flop totale, 9% di share, no, dai, ho fatto un po' di storia lì, dalla della fortuna, eccetera. Amici miei, questo era il video di oggi, vedete, le notizie sono sempre, poi io sto un po', vi ripeto, ma perché parli sempre? Perché io vengo dalla Galassia Meset, in quanto ho fatto un master, quindi ho lasciato lì molti amici, so tutto come funziona, quindi spesso quando posso ho contatti con chi lavora in Meset, e quindi ho le notizie rispetto agli altri, a chi dice delle cazzate o a chi mi copia i video, voglio dire, ho delle notizie vere, vere, con fatti veri. Amici miei, come dico sempre, se vi è piaciuto il video, un bel seguito per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube Figlio Spotico 65, quindi il like è importantissimo per dire, caspita, è piaciuto il video, la campanellina per la eh, notifica del video è pronto, e poi c'è la pagina Facebook Agroscoop. E poi siamo presenti, ho detto prima, su TikTok, su X e anche su Instagram. Come dico sempre, amici miei, più siamo, meglio è più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!